വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലെറ്റ്സ് നോ ഹൗ ഐം രഞ്ജന പ്രിയ ഹിയോ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ടി എൻ ഇ ബി എ ഇ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അത് അതെ പറ്റി പാക്ക പോകും സോ ഇൻറ്റഗ്രേഷനാ എന്നാ ഡിഫറൻഷിയേഷനാ എന്നാ ഇതോട് ബേസിക്സ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ മുന്നാടി വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പോട്ടിരിക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നോർമൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനോട് ബേസിക്സ് എന്നാ എപ്പോഴും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് പണ്ണണം എപ്പോഴും പ്രോപ്പർട്ടീസ്ലാം യൂസ് പണി പണ്ണുങ്കറതെല്ലാം ഇതിൽ മുന്നാടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കെ സോ എല്ലാ വീഡിയോയും പാർട്ടിട്ട് അതപ്പുറം ഇത് പാറുങ്ക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഈസിയാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവും സോ അതോട് കണ്ടിന്യൂഷൻ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ പണ മാട്ട സോ അത് പഴയ ബേസിക് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ പണിയിട്ട് ഇരിക്ക മാട്ട സോ അത് ബേസിക് ടോപ്പിക്സ് പാർട്ടിട്ട് അതപ്പുറം ഇത് പാറുങ്ക ഓക്കെ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇതെല്ലാം എതുക്ക് പണ്ണോം ഞാൻ ആൾറെഡി സൊല്ലിയിരുന്നു ഉങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷനാ എന്നാ ഡിഫറൻഷിയേഷനാ എന്നാ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇതിൽ യൂസ് പണ്ണോം അപ്പം ഒരു മൂവിങ് ഓബ്ജെക്ടോട് റേഞ്ച് ഇന്ത റേഞ്ചിൽ ഇത് മൂവ് ആകുത് അപ്പം തെരഞ്ചുക്കുക മോസ്റ്റ്ലി ഇന്ന ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ യൂസ് പണ്ണോം സോ ഇതിൽ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾന്ന് എതുക്ക് ഇത് പണ്ണുറാങ്ക അപ്പം ഒരു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അപ്പിങ്ങത് ടൂ ആക്സസ് ടൂ ഡയമെൻഷനല്ല ഒരു മൂവിങ് ഓബ്ജെക്ട് നമ്മൾ ഇത് പണ്ണത്തക്കാക്ക ഐഡൻറ്റിഫൈ പണ്ണത്തക്കാക്ക ഇത് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ട്രിപ്പിൾൻ്റത് അതേ ത്രീ ഡിയിൽ പണ്ണത്തക്കാക്ക ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സോ ടൂ ഡിയിൽ പണ്ണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഇരിക്കും അല്ലയോ നോർമലി അത് എക്സ് ആൻഡ് വൈന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു പോകും സോ എക്സ് എക്സ് വൈൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വേരിയബിൾ വെച്ച് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇരിക്കും അത് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴി മൂവ് ആകുത് എന്ത് റേഞ്ചിൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ അതോട് മൂവിങ് എന്ത് റേഞ്ചുക്കുള്ള ഇരിക്കുക അപ്പിങ്ങത്ത് പാക്കറത്തുക്ക് ഇന്ത ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ ആൾറെഡി സോന മാതിരി രണ്ട് വേരിയബ് ടൂ ഡീനാലേ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇരിക്കും അല്ലേ സോ രണ്ട് വേരിയബിളില് എക്സ് ആൻഡ് വൈങ്ങ വേരിയബിളില് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മൂവ് ആകുത്ത് അത് എക്സ് പുറത്ത് വൈ പുറത്ത് തനിത്തനിയാ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് പണ പോകും ഇത് ദ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇരിക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇത് രണ്ട് വേരിയബിളും ഒന്നോ ഒന്ന് ഒന്ന് സാന്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് പുറത്ത് ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റാ ഇരുന്നിച്ചുന്നാൽ അത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്ന്നാൽ രണ്ടുമേ ഒന്നുക്കും ഒന്ന് സംബന്ധം ഇരിക്കാതെ തനിത്തനിയാ അതോട വില അത് അന്ന് മാതിരി ഇരിക്കും സോ ഒരു വേരിയബിൾ ഇന്നൊരു വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡ് പണി ഇരിക്കാതെ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓക്കെങ്ങളാ എക്സാമ്പിൾ പാത്തിങ്ങനാ ഉങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആകും ഒരു വേരിയബിൾ വന്ന് പാത്തിങ്ങനാ ഇന്ത ഇന്ത എക്സാമ്പിളില് പാത്തിങ്ങനാ ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ലിമിറ്റ് വന്ന് കോൺസ്റ്റൻറ്റാ ഇരിക്കും ഇന്നൊരു വേരിയബിൾ വൈ വന്ന് പാത്തിങ്ങനാ നമ്മൾക്ക് വൈ വന്ന് വൺ ടു എക്സ് സ്ക്വയർഡ് അപ്പോൾ വണ്ണിലിരുന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈയോട് ലിമിറ്റ് വന്ന് എക്സ്ങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഇന്നൊരു വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡ് പണിയിരിക്കില്ലിങ്ങളാ ഇന്ന മാതിരി ഇരുന്നതിനാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടൈപ്പ് അതേ വന്ന് പാത്തിങ്ങനാ ഇങ്ങ് ഒരു വേരിയബിൾ ഇന്നൊരു വേരിയബിൾ പുറത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ആവില്ല വൈയോട് വാല്യൂ എക്സോട് വാല്യൂ ഇങ്ങ് സീറോന്ന് ഇരിക്കും സീറോ ടു വണ്ണെന്ന് ഇരിക്കും വൈയോട് വാല്യൂ വൺ ടു ടൂന്ന് ഇരിക്കും സോ രണ്ടുമേ കോൺസ്റ്റൻറ്റാ ഇരിക്കും ഏതും ഒരു ഒരു ഇത് പുറത്ത് ഇന്നൊരു ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ആയി ഇരിക്കല്ല സോ ഇത് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇരുന്നു ഒരു വേരിയബിൾ വന്ന് ഇന്നൊരു വേരിയബിളിൽ വന്ന് ലിമിറ്റാ വെച്ചിരുന്നിച്ചാൽ അത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് രണ്ടുമേ കോൺസ്റ്റൻറ്റാ ഇരുന്നതിനാൽ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓക്കെങ്ങളാ ഡി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടൈപ്പ് വന്ന് നമ്മൾക്ക് രൊമ്പ ഈസിയാണ് ഇത് ഇത് അധികമാണ് കേൾക്ക മാട്ടാങ്ക ഇതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുള്ള ഇപ്പടി ഒരു ടൈപ്പ് ഇരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് തരുന്നില്ല അതുക്കാക്ക് ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ പണിയിരിക്ക രൊമ്പ ഈസി ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് പണിയിട്ട് അത് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ പണ്ണത്ത് ആ വേറെ എതുവുമേ ഇല്ല അതിൽ സോ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർഡ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഇന്ത ഇടത്തില് ഒരു മെയിൻ വിഷയം എന്നാ നിറയെ പേർക്ക് ഇത് ഡൗട്ട് ഇരിക്കും ഇങ്ങ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എനിക്ക് കൊടുക്കല ഞാൻ എന്ത് എന്ത് ലിമിറ്റ് എന്ത് ഇൻറ്റഗ്രേഷന് എക്സാ വെച്ചുക്കരുത് ഏത് വൈ ലിമിറ്റാ വെച്ചുക്കരുത് അപ്പിന്ന് നനപ്പിങ്ങ് സോ ഇന്ത
இப்போ இது கேன்சல் அவுட் பண்ணோன்னா டூனு இருக்கும் ஸோ டூ ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஒய் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டூ ஒய் ஸ்கொயர் டூன்றது நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் அது வெளியில் வந்துடும் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர்டு இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஒய் க்யூப் டிவைட் பை த்ரீன்னு இருக்கும் ஸோ ஒய் க்யூப் டிவைட் பை த்ரீ லிமிட் வந்து ஜீரோ டு ஒன் அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் லோயர் லிமிட் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஆயிரும் ஃபுல்லாகவே ஸோ ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டூ பை த்ரீன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இன்டிபெண்ட் டைப் இதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும் கிராஃப் இதுக்கு எதுக்கு நான் கிராஃப் ட்ரா பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் இன்டகிரேஷனில் எந்த லிமிட்டுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த லிமிட் நம்ம ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு இது கிராஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு தேவை கிராஃப் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுங்கிறது தெரியணும் இல்லையா அதுக்காக தான் நான் இந்த கிராஃப் நான் இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது கிராஃப் எப்படி ட்ரா பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லிமிட் வந்து எக்ஸோட லிமிட் வந்து எக்ஸோட லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டூ இல்லையா ஜீரோ டு டூ எக்ஸோட லிமிட் ஸோ எக்ஸில் வந்து எனக்கு இது மூ சேஞ்ச் ஆ மூவ் ஆகிற இது வந்து எக்ஸில் வந்து இது மூவ் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் மட்டும்தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் மூவ் ஆகுது ஸோ டூ வரைக்கும் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஒயோட லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயோட லிமிட் எனக்கு ஜீரோலேருந்து ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் மூவ் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் மூவ் ஆகிற பாயிண்ட்டும் இந்த ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் மூவ் ஆகிற பாயிண்ட்டும் இங்கே கிராஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த ரீஜியன் இந்த இடையில் இருக்கிற ரீஜியன் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனோட அதாவது கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் மூவ் ஆகிற அந்த இருக்கிற ரீஜியன் ஓகேங்களா ஃபங்க்ஷன் இருக்கிற ரீஜியன் இது ஸோ இது டேரெக்டாக நம்மளுக்கு கான்சென்ட்டாக கொடுத்துருக்கனால இதுதான் ரீஜியன் அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணிட்டோம் சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒயோட லிமிட் வந்து ஒரு எக் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு எக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அடுத்த சாமில் பார்க்கலாம் கிராஃப் இப்படி தான் ட்ரா பண்ணும் எக்ஸோட லிமிட் ஒயோட லிமிட் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அது எங்கே மீட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் இருக்கிற ரீஜியன் தான் ஃபங்க்ஷனோட ரீஜியன் ஓகேங்களா அடுத்து டிபெண்டண்ட்டாக இருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் இன்டிகிரல் y இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸோட லிமிட் வந்து ஒயை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடத்துல எதுவுமே கொடுக்கல நம்மளுக்கு வெறும் dx dy டிவைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணும் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒன் இருக்கிறதா அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஒன்னை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நான் இந்த லிம் இது மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரீ இன்டகிரேஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஒய் ஸ்கொயர்ட் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் நான் ஏன் இது ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு வேரியபிளில் இருக்குது எந்தோட லிமிட் வந்து வேரியபிளில் இருக்குதோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு இன்டகிரேட் பண்ணும் சப்போஸ் இந்த இன்டகிரேஷன் இந்த சைடு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கூட நீங்கள் எழுதும்போது அது எது கான்ஸ்டன்ட் இருக்கோ அதை லாஸ்ட்டில் வச்சுட்டு எது வேரியபிள் இருக்கோ அது தான் ஃபஸ்ட்டில் இன்டகிரேட் பண்ணும் புரியுதுங்களா ஏன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட்டில் வரணும் ஃபைனல் ஆன்சர் வேரியபிள் வந்துச்சுன்னா அது ப்ராப்பராக இருக்காது இல்லையா வேரியபிளில் இருக்கிற லிமிட் வேரியபிளில் இருக்கிற இன்டகிரேஷனை தான் ஃபஸ்ட்டு இன்டகிரேட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஒய் ஸ்கொயர்டு இங்கே எது ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கறதுனால நான் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஸோ ஒன்னை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸுன்னு இருக்கும் இந்த ஒன்னுங்கிறது எப்படி எக்ஸுன்னு அது நான் எக்ஸ் டு த பவர் ஜீரோன்னு இருக்கிறதா அர்த்தம் இல்லையா அப்போ தானே ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ இது ஜீரோன்னு இருக்குது இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எக்ஸ் டு த பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் டிவைட் பை ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஸோ எனி திங் டிவைட் பை ஒன் அதே டேம் தான் எக்ஸ் டு த பவர் ஒன்னுன்னா எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் தான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா ஸோ இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ன்னு ஆயிடுச்சு இதோட லிமிட் வந்து எனக்கு ஒன் டு ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஒய் ஸோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒன் தான் எக்ஸ் தானே அந்த டேர்ம் வந்தால் அதே லிமிட் தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதோட லிமிட் வந்து எனக்கு ஜீரோ டு ஒன் இப்போ
அப்படின்னு பார்க்கலாமா நார்மலாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வை ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனோட கர்வ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபங்க்ஷனோட கர்வ் வந்து இது தான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வை ஸ்கொயர்ட் கர்வ் ஆனால் நம்மளுக்கு வயோட லிமிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா வை வந்து இங்கேருந்து ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் தான் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கேருந்து நம்ம அந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா அது எங்கே மீட் ஆகுது இல்லையா அது எங்கே மீட் ஆகுது அங்கேருந்து வ டேரெக்டாக பப்பண்டிகுலர் லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணும் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் தான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் மூவ் ஆகிற ரேஞ்ச் புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வை ஸ்கொயர்டு ஃபங்க்ஷன் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் கர்வ் ட்ரா பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஓகே அடுத்து எக்ஸ் எக்ஸோட லிமிட் வந்து எக்ஸோட லிமிட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோ இல்லையா எக்ஸோட லிமிட் எனது ஒன் டு வை ஸ்கொயர் ஓகே ஒன் டு வை ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸோட லிமிட் வந்து ஒன்லேருந்து எக்ஸோட லிமிட் வந்து எனக்கு ஒன்லேருந்து வை ஸ்கொயர்டு வரைக்கும் போகுது ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸோட லிமிட் ஒன் டு வை ஸ்கொயர் ஒயோட லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயோட லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன் இந்த ரேஞ்சில் தான் ஓகே ஸோ ஜீரோ டு ஒன்றது இது இப்படி எக்ஸ்டன் ஆகிட்டே போகும் அடுத்து ஒன் டு வை ஸ்கொயர்டு அப்படின்றது இங்கே ஒன்லேருந்து எக்ஸ்டன்ட் ஆகிட்டே போகும் ஒய் ஸ்கொயர்டுன்றது இப்படி எக்ஸ்டன் ஆகிட்டே வரும் இல்லையா ஸோ எல்லாமே மீட் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து இது ஸோ இந்த ரீஜியன் இந்த ரீஜியன் தான் வந்து எனக்கு ஃபங்க்ஷனோட ஃபங்க்ஷன் மூவ் ஆகிற ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிற ரீஜியன் புரியுதுங்களா ஸோ இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வை ஸ்கொயர்னு வேரியபிள் கொடுத்துருக்கனால நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் இப்படி ஒரு கர்வ் கிடைக்குது நம்மளுக்கு ஓகே ஏதாவது ஒரு கான்செப்டாக இருந்தால் இப்படி ஸ்ட்ரைட் லைனாக கிடைக்கும் கர்வ் இருக்கு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் வேரியபிள்ன்றனால இப்படி ஒரு கர்வ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது புரியுதுங்களா ஸோ இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு ஒன் வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதனால் இதோட கட் ஆயிரும் அப்போ இந் வையோட ரேஞ்ச் இதோட கட் ஆயிரும் எக்ஸோட ரேஞ்ச் இதோட கட் ஆயிரும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரீஜியன் தான் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் மூவ் ஆகிற ரீஜியன் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிராஃப் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் எப்படி பர் லிமிட்டே இல்லாமல் இன்டகிரேஷன் கொடுத்துருக்கும் போது இப்படி ஒரு கிராஃப்லேருந்து நம்ம பர்டிகுலராக இப்படி ஸ்ட்ரிப் ஃபைன் பண்ணி அதிலேருந்து ஸ்ட்ரிப் ட்ரா பண்ணி அதிலேருந்து எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது இன்டகிரேஷன் லிமிட் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் கிளியராக பார்க்கலாம் இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் எடுத்தது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டபுள் இன்டகிரேஷன்னா என்ன அதில் என்னென்ன டைப் இருக்குது எப்படி சால்வ் பண்ணுங்கிறது இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்யூ